这种辣椒，很多人别说吃，可能听都没有听说过。它比肉都还要贵，在这个肉比辣椒还要便宜的时代，你会选择吃这种辣椒呢，还是吃肉？它的名字呢叫樟树港辣椒，是湖南的一种特色辣椒。我记得前几年贵的时候哈、啊，可以卖到几十上百块钱一斤。这两年的话，好像种植的多了，价格也打下来了。先给它清洗干净过后，顺便把这个把背揉一下，扯出来。除了辣椒以外，我们还要来准备上几个皮蛋。这种皮蛋是我们四川特色的一个黄心皮蛋。它的碱味比较小，吃起来 QQ 弹弹的，口感特别的好。每一个皮蛋都是选用的新鲜鸭蛋制作的，不是鸡蛋制作的。剥开的话都是这样子，黄亮亮的，看起来就特别的安逸哈。剥好过，这样就可以直接吃了。当然也可以把它切一下再凉拌。今天呢，咱们就不凉拌，也不直接吃。这个皮蛋你就选大号或者是特大号的，吃起来巴适的很，都是入口的新鲜鸭蛋。它不会是那种稀烤烤的，四川特色哦。咱们的这个皮蛋哈，切出来的话，每一个都是这样的溏心蛋。你们看颜色安不安逸嘛？漂亮的很，一分为四就行了。大蒜籽稍微多一点，切一下过后，就这样子切碎就行了。再来一点太和豆豉，给它捏碎。锅内不用放油，下樟树港辣椒，先用中小火慢慢的把辣椒炒腌，辣椒全部炒了，这种表皮开始微微的已经浮了，可以先给它倒出来。另起锅来一点纯正的菜籽油，入成油温下皮蛋，烧油煸炒过后，蒜末和豆豉，炒香下樟树港海椒，继续的用大火翻炒均匀。这个辣椒一下去。漂亮惨了，糖一勺，毛毛盐，鸡精，毛油，豆油，继续的用大火翻炒均匀。起锅前来一点醋，增加香味。这绝对的巴适哈，翻转翻转的就可以关火出锅了。色香味俱全，看起来就是超级的巴适。咱们今天的樟树港海椒炒皮蛋就做好了。榛子炒出来其实就是一个川味腐皮青椒的味道，皮蛋 QQ 弹弹的，辣椒的话是又香微辣，超级的过瘾。整道菜方法简单实用靠谱，喜欢吃皮蛋的朋友可以买一份回去哈，有时间的时候可以这样炒，也可以用来凉拌，还可以直接吃鸡水。不喜欢吃皮蛋的就只有免费看完，撒锅了。<笑>你是专你是专业的。<笑>哦、我的话，你喊我炒菜，我搞得过瘾；喊我搞网上东西，搞得过瘾。搞我不晓得，我出出出锅也可以，弄个修，弄出来不是我都敢分得出来。嗯，这不好吃。钢筋锅上不是够好，弄好大的钢筋锅也晓得啊。哎呀，有点辣。这个辣椒是辣出来心高顿。我吃了一个，好辣好辣，之前我也没有吃过这么贵的辣椒。我吃了这么辣的辣椒，我吃这个辣椒都辣得不得了。你的都行辣。真的，你可以有什么想法？好辣。这个皮蛋基本上就把它吃完了，剩下很多辣椒。对，刚才我表哥哈在跟我商量，就是修房子的事情，他们家也要修，我们家也要修嘛。就他吃，他说嫌这个太辣了，吃不下。享受不来这种高端海椒哈。如果是这种海椒和肉选择的话，我选择吃皮蛋，两个我都不选。人家都是说的湖南海椒，湖南人的辣度，晓得不？你四川人的胃吃不了湖南人的辣椒，像我一个江西人，我都吃不了这么辣的。这个辣椒就是湖南那边的辣椒。人家说湖南说第一的，吃辣第一的话，江西第一，江西敢说。<笑>